。在万华有间受到外国观光客喜爱的火锅吃到饱，各种海鲜、肉类、酒水全部自己拿。虽然吃起来感觉不错，但是为什么这家店外国人会这么爱呀、啊？来了，我水偷刀。我们现在来到台北这里了。然后这么生活这家餐厅是皇家帝国火锅吃到饱。哎，你各位啊，我们今天终于来了啦。它不只有许多观光客会来这边用餐，也包含我们在地人也很喜欢来这边用餐呢、啊。因为它有许多的新鲜海鲜，还有甚至说提供了啤酒。但是我们这家吼、哦、也是。几年前就知道了，但是说那个时候我们就一直很执着，说我们一个人用餐，他这边要加收两百元的边缘人惩罚费了。但如今我们弄来弄去，弄来弄去，好像也还是没有办法避免这一块部分呐，所以我们就来了。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看他表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过你们刚好看到吗？如果你不是像我们今天一个人来用餐的话、啊，你平日假日啊，你就花一千多块钱，你就可以吃到那么多的海鲜还有肉类。只不过我们刚刚刚刚点的蒙古麻辣锅，还有剥皮辣椒锅啊，哎、欸，我是还蛮期待这个锅底表现会是如何的。不过我们就先去拿点东西，回来料理吧。来吧，哦，泰国肥。你家也在挂掉你，就欢喜的。今天的重点，小龙虾，虽然这应该是熬虾吧，但是不要紧啊。胭脂鱼，哦，为什么卖胭脂咁贵？哦，足水的。哇，这个白虾，还有这个。大天使虾，哇，赞赞赞赞，哇，哦，博客金，哎呀，赞赞赞赞，一定。蒜末、盐水、长啊、芝麻酱，哦，我给就赞。酱油，哦，玩德国。OK 啊，各位，那我们先拿第一回的东西回来了。只不过啊，因为它这个盘子感觉有点小了。那等一下我们就是试完汤头之后啊，我们就开始一直拿东西丢进来好了。一次给它补满一点呢。那我们试试看剥皮辣椒汤。我觉得说它的剥皮辣椒的香味非常的浓厚啊，但是它带一点微辣。如果你不能吃辣的话，你来吃的话，你要小心点呢。蒙古麻辣锅。
它就是非常经典的麻辣锅，然后再加上蒙古锅调味啊。但是它的辣感远不及剥皮辣椒啊，剥皮辣椒它真的会让你感受到一股低层的辣。腌之虾，小龙虾，几冰几加。那我们再去拿其他东西回家吧。三点蟹，花蟹。海臭虫、比目鱼，还有它这个小章鱼一点都不小。哦，这个大小很有诚意耶。鲍鱼，那看起来就很新鲜，多拿几粒。而且你看哦，它东西只剩一半，它照样拿去补。我觉得这是他们最大的优点。还有它这边已经有手动白虾，可是这边却有生白虾，我觉得应该要拿这个会比较好。来一点卤大肠。不过 OK 啦，那我们就先等这些虾子都煮好，我们再给它倒下去吧。来吧，虚弱一。哎，各位啊，这画面看起来就很舒服啊。不过 OK 啦，我们先博客金黑啤酒敬各位啦，好吧。我们今天来万华，终于可以喝酒，因为我们是坐了火车，然后再转公车来这里啊。各位啊，我们之前在义和饭店吃这个小龙虾，我都觉得很难剥，可是它这个更大只的小龙虾，我觉得好像更难剥、欸。你看，刚那么大只就剥起来肉就这么一点而已、啊。这种比较大只的小龙虾出现在火锅店呢、啊，我们到底是要吃它的肉，还是要吃汤头的味道？我有点搞不懂。太狗黑，它的泰国虾竟然吃起来不会糊糊的哎、欸欸，它这品质算还蛮不错的、欸。比起刚刚那小龙虾，棒多了、啊。那我们拿时间充裕的话，这腌制虾，我觉得可以多拿一点。大白虾的部分。对，它的白虾肉吃也非常的扎实。那吃到这边，我们再用这一个美好的黑啤酒，敬你们。虽然说我们来之前呢、啊，它的评价我今天看是好像六万多，然后四点九分呢、啊。但是说我看了许多五星评价，他们说给五星啊，会送什么松叶蟹脚啊，或者说等级更好的天使红虾、啊。那我就觉得说，我们今天就体验它现场有的东西就好了啦。只不过它现场这个红虾剥起怎么感觉好像就夸大杂大杂。
。接下来是剥皮辣椒煮出来的泰国虾。我觉得这个泰国虾还是要沾点酱才比较好吃啊。那剥皮辣椒鸡汤底里面有附这种大颗粒啊。哎呦，各位，我跟你讲哦，它这种。比拇指还要大的蛤蜊啊，真的要在有这种价位吃到我才比较常吃到啊，要不然可能我们要去南部啊，或是宜兰，才有比较可能会在这种平价吃到我看到它。我们在挑战剥好这只小龙虾。你们有人会剥这种小龙虾吗？我总觉得怎么好像有那么难剥的感觉。只不过在开始吃这些料之前呢、啊，我们先把我们的火锅好朋友。三酱给准备好了，我们调的非常完美。那我们先吃底形优良的小章鱼啊。我们再用蘸酱配着试试看。那我们用这个冰火敬各位啦。我就觉得说冰火好像就跟我们以前喝玻璃罐冰火差不多。非常的没有酒精感，卤大肠，它这个大肠卤的十分的透亮且入味啊！如果你有点麻辣锅的话，务必夹看看呢、啊。接下来这家海鲜的崇拜就看这个鲍鱼了啦。判断鲍鱼它是否今天，就是在于它的口感呐。如果它吃起来软软呢，哎呀，安尼就坏啊。但是它吃起来是清脆，带点 Q 度呢。哎，这个很新鲜呢。拿点嘛。我就觉得说它的三点蟹吃起来有一种泥感呐、啊，比起刚刚鲍鱼来说，我是觉得有点可惜了。花蟹。反而说它的花蟹吃起来是新鲜的，它不会像刚刚那个三眼蟹有那个烂泥感，整个口感差很多。它这个海臭虫，它头竟然还有蟹黄哎
长靴。那我们在用这剥皮辣椒配着试试看呢OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有东西啊，那等一下我们这边拿下一盒的东西回来煮吧。虾仁姜、澳洲和牛、安格斯牛、美国雪花牛、酸酱牛肉、牛舌。五花肉、松板猪。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就先拿肉片回来算了。我们先吃看肉片，然后等等这一次我们想吃的东西啦。这澳洲和牛算五到七分熟，应该就差不多了啦。澳洲和牛它终究就是澳洲和牛啦，并不会因为它汤底好吃，它的肉食就会变好了。我本来觉得说它的口感比刚刚和牛好非常的多，波皮辣椒算出来牛小排。我是认真觉得它现场的美国牛，它不管是哪一种，它都赢过刚刚的那个澳洲和牛啊！我觉得它的口感都非常的棒啊！我会觉得说它这个牛五花，我是建议算到七分熟啊。哇，你吃一吃啊，你一定会觉得好油。そうですか？那我们先吃牛舌。它、啊、这个牛舌应该是来自澳洲的牛舌吧，因为它吃起来除了椒筋之外啊，就没有其他的味道了。
，接下来是松板猪的部分。虾仁酱，他说这虾仁酱可能是从外面进进来的，但是说它这吃起来是十分的有虾味，而且新鲜呢。OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有的东西啊，那我们继续拿下一回的东西我来吃吧。哇，你还蛤蟆。金，还有这边厉害的牛尾，哇，它这个牛尾看起来就非常的生猛哎，给不啊？哇，我去抓的啊，翻脸而已，胭脂虾，草虾，红虾。宝迪，雪山啤酒。OK 啊，各位，那我们这回拿的东西哦，都已经先下下一锅了。OK 啊、各位，那我们这回拿的东西哦，都已经先下下一锅了。因为他今天现场用餐时间只有两个小时啊，尤其是我们一个人还要顾两个锅底，那真的是有点忙碌啊。<笑>我们先用这个雪山啤酒敬各位啦。哎、欸，我就觉得说他今天这酒水是给的非常有诚意啊。只不过真的是，诚意再多，你要有忍耐去喝它。蛤蟆。烧来是鲍鱼来吃到这边，再用这个美好金黄色敬各位啊！我们全台湾东南西北这样到处吃啊，但我是第一次看到有吃到饱餐厅提供这种牛尾。它口感呢，非常像是猪脚，但是它给你的感觉是更加的清爽，而且胶质感更重的感觉
，接下来是牛筋的部分。我就觉得说，刚刚我们吃到牛尾，它碾压这个牛筋呢、啊。我们这回拿到的胭脂虾，怎么一波就碎掉了？它有一种渐入的味道哎，哎，还蛮特别的，给不啊？怀念的口感跟味道，不过 OK 啦，我们已经吃完所有的东西啊，那等一下我们该吃点甜点，也差不多了啦。马卡龙。冰鲜高头糕，美容。鸡盖糕、莲雾、蓝雾葡萄、麒麟巧酥。OK 啊，各位，那我们点心吃起来吧。欸、各位，我还是第一次看到有冰棒做成这种爱心形状的，这感觉还蛮特别的、嗯。就瞄下去啊，它里面却是包着香草雪糕啊。接下来是经典的百迪雪糕。接下来是哈根达斯。各位啊，这是我们在四百多元吃到宝，可以吃到哈根达斯之后，我突然觉得说哈根达斯它好像就变得没有那么高级的感觉，不过也 OK 啦。嗯、我们再用这个金黄色敬各位啦。哈密瓜，现在是百香果的部分。还有今天这边有诚意的地方是，它是给金色的奇异果。
还有今天现场糕点部分呢，还有这种马卡龙呢。它这个是真正的马卡龙哎，它不是我们那种台湾面包店的台式马卡龙，里面放了一些奶油而已。它这里面的馅料是有依照外面颜色去配味道的。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点呢、啊？那等一下我们去结账之后，直到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。那我们来说说我们今天吃皇家帝国的想法吧。够呀，六块吗？我们今天吃一餐，我们一个人要价一千两百。四十五元。以前他这家火锅店呢、啊，可以堪称是台北火锅吃到饱天花板呢、啊。可是啊，自从最近有什么日本和牛火锅啊，还有什么龙虾火锅一个一个出来之后啊，好像他这家店就越来越接近，堪称平价的感觉了吧。虽然说我们今天的体验呢、啊，是整体来说是非常非常的棒啊。但我是觉得说，以一千二这个价格，我们撇除掉边缘人乘罚费的部分呢、啊，哎、欸，你一千多块在台北，你也可以吃个享受天堂的晚餐场合吧。虽然咱安尼讲，刚刚是有卡含的，但是、喔、我们现在双北这个地方已经有一千八的火锅吃到饱了。虽然说他给你的用料啊，可能是顶上加顶。但我是觉得说吃个火锅吃到饱，花到快两千元，你觉得你吃得下去吗？但是我们有这个价位的老大哥声优，你会觉得我们今天吃的这个餐点好像变得十分的亲民平价了？但我们频道是以虾为起家的，所以我们今天吃到这些虾子啊，从泰国虾、啊、白虾、红虾、草虾、胭脂虾、小龙虾等等的。我们这样吃完就觉得好像除了胭脂虾之外啊，并没有什么会让你有太过惊艳的地方呢、啊。还有很夸张的地方是，你看哦，它评价四点九分，但是总共有快要七万折的评价哎。虽然它这个分数也许是来自于大家对它的肯定，或是说有的没的因素所堆叠上去。但是我觉得今天很特别的地方是啊，他今天现场客人啊，有一半呢、啊、都是来自国外观光客、啊。我是还蛮好奇，为什么观光客他们会特地来到台湾，还要来吃这边的火锅吃到饱？但是我觉得最值得加分的地方是啊，他的甜点还有饮料部分啊，哎，我是第一次看到有吃到饱餐厅饮料，摆就跟超商一样丰富哎。哎、欸，就是你想要喝台湾的什么饮料，它这边都有啦。也许这也是它的最大特色吧，可以让一个外国人来这边用餐呐、啊。你吃一餐就可以喝到台湾的各种饮料，还有啤酒。但如果你问我说，今天要我们这些花一千多块钱回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。虽然有人说我们哪是不 OK 的，但我就觉得说，以今天这家餐厅它的收费表现呢、啊，就是它。该提供的项目真的也是算丰富，而且海鲜普遍也都是新鲜的，而且甚至如果你是爱喝酒的人来到这边啊，你会爱死它。虽然今天最大的缺点就是它边缘人乘法费部分呢，但也许我们转念一想啊，我们多花两百元一样可以坐四个人的这种座位啊，一个人用这么大的空间舒舒服服吃完这一餐，你不觉得感觉好像也还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边，有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就会付了。那如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。